ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അധികം ആർക്കും അറിയാത്ത തുമ്പൂർ മൊഴി എന്നുള്ള ഒരു ഡാം പ്രിമൈസ് എന്നാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അത് ചാലക്കുടി നിന്നും നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളി പോകുന്ന വഴിക്കാണ് തുമ്പൂർ മൊഴി എന്നുള്ള അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള തുമ്പുപാരവും പാർക്കും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു വിചാരിച്ചു തുമ്പൂർ മൊഴി ഡാം തുമ്പൂർ മൊഴി ഡാം തുമ്പൂർ മൊഴി റിവർ തുമ്പൂർ മൊഴി തൂക്കുപാലം ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ ദ വണ്ടർഫുൾ വീഡിയോ അപ്പോൾ തുമ്പൂർ മൊഴി വാട്ടർഫാൾസ് ഡാമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഞങ്ങൾ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ നിർത്തി ഇവിടെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സീൻസ് ഒക്കെയാണ് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഒക്കെയാണ് അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിത മേഖല നമുക്ക് കണ്ടു അപ്പോൾ സൂപ്പർ ആംബിയൻസ് ആണ് പിന്നെ ഓരോ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ തുമ്പൂർ മൊഴി ഡാം ലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിങ്ങിന് ശേഷം തുമ്പൂർ മൊഴി ഡാമിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള പാർക്കിംഗ് സെൻറ്റർ തേടി വരികയാണ് പുറത്തൊരു പാർക്കിംഗ് സെൻറ്റർ കണ്ടു പക്ഷേ ആക്ച്വലി അത് ഔട്ട് സൈഡ് പാർക്കിംഗ് ആണ് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോയാലും അവിടെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ ടിക്കറ്റ് ഫീ എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡാമിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ സൂപ്പറായി കാർ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സൂപ്പറാണ് അധികം ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അകത്തോട്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ് ഇന്നാണ് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്കവിടെ കാർ വിശാലമായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് കയറി ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കയറിയാൽ ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് സെൻറ്റർ അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഓരോരോരോ ആസ്പെക്ട്സും അതിമനോഹരമാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിനേക്കാളും അതിഗംഭീരമാണ് അക്കാര്യം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അടിപൊളി ഫോട്ടോ പോയിൻറ്റിങ്ങും ഫോട്ടോ ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടീമിലെ മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടൊരു നിർമ്മിതിക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിക്കരുത് മീൻസ് ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ പൃഥ്വിയിടാക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ മാന്യമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മാന്യമായി വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ശീലം അധികം ആർക്കും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് അവിടെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായിട്ട് തന്നെ വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ശകലം ആശങ്കാജനകമായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡ് അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പോസ് ചെയ്ത് വായിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി അതിമനോഹരമായിട്ടൊരു ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ തുമ്പൂർ മൊഴി ഡാം ആക്ച്വലി ചെക്ക് ഡാമാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ സാങ്കേതികമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നടന്നു നോക്കാം ഇവിടെ ചില എന്തൊക്കെയോ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് വിരൽച്ചു കൊണ്ടെന്നാണ് ഈ പ്രകൃതിയും ഈ നടത്തവും തേണ്ടോ ഇവിടെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ശലബോധ്യാനം ആണത് അത് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശലഭങ്ങളുള്ള ഒരു ശലബോധ്യാനമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ സഞ്ചാരികളുടെ ഒരു ഇഷ്ട സ്പോട്ടാണ് ഫോട്ടോ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ശലബോധ്യാനം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ആൻഡ് ടോയ്ലറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സമുചയം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമുക്ക് എൻട്രി ഇതുവഴി അല്ല പോകേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇതുവഴി പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ട സ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നടന്നു വന്ന അതേ സ്ഥലം നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങി അതിലൂടെയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് എൻട്രി ഈ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് പാർക്കിംഗ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതുകൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ മേലോട്ട് പോകേണ്ടത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി അങ്ങോട്ട് പോയി തിരിച്ച് വരികയാണ് ചെയ്തത് ആ ശലബോധ്യാനം ഒക്കെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം പക്ഷേ എൻട്രി അതായിരുന്നില്ല ഏത് കാർ പാർക്കിംഗ് നമ്മൾ വന്നത് ബാക്കിലെ ആ സൈഡിൽ കൂടെ വന്നത് ഇവിടെ കാർ പാർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ
തുമ്പൂർമൂഴി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ പണിതിരിക്കുന്ന തടയണയാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രം കനാൽ വഴിയുള്ള ജലസേചന പദ്ധതിക്കായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ പണി തീർത്തു നിർമ്മാണ ചെലവ് രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രണ്ട് കനാലുകളുണ്ട് വലത് കനാലിൻ്റെ നീളം നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് കിലോമീറ്ററും ഇടത് കനാലിൻ്റെ നീളം മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററും ആണ് തടയണ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന വെള്ളം ചെറിയതും എന്നാൽ മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുന്നതും ആണ് നടന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും വളരെ അതി മികച്ചതായിട്ടുള്ള തുമ്പൂർ മൊഴി ചെട്ടാൻ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടുത്തെ ഫീസിൻ്റെ നിരക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോസ് ചെയ്ത് വായിക്കാം സൂപ്പറാണ് ഇവിടെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും ഇതിൻ്റെ എൻട്രി ഫീസും എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ മെല്ലെ തുമ്പൂർ മൊഴി തൂക്കുപാലത്തിലോട്ട് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് തുമ്പൂർ മൊഴിയെ ഏഴാറ്റുമുഖവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തൂക്കുപാലം നിരവധി വിനോ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് തുമ്പൂർ മൊഴിയിൽ നിന്ന് തൂക്കുപാലം വഴി ഏഴാറ്റുമുഖവും സന്ദർശിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് സാങ്കേതികമായിട്ടൊരു വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യൂറോപ്പിനെ വലിയുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള തുമ്പൂർ മൊഴി തൂക്കുപാലം ഇതിനെ മലപ്പുറം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു മഴ നമ്മൾ ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുടയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാറിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്നാലും ഈ ഒരു പ്രകൃതി മനോഹാരിത നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഭംഗിയുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി ചുമ്മാ നടന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയിലൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ രംഗങ്ങൾ പകർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് തുമ്പൂർ മൊഴി എന്ന അധികമാർക്കും അറിയാത്ത ഒരു ഗംഭീരമായിട്ടൊരു തടയണയും തൂക്കുപാലവും നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ഈ പാലം ഏതാണ്ട് ഒരു അര കിലോമീറ്റർ മേലെ നീളമുണ്ടാവും തൂക്കുപാലം തന്നെയാണ് ഇത് ചെക്ക് ഡാമാണ് താഴെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ യാദൃശികമായിട്ട് ഈ ദിവസം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു മഴയുടെ പ്രതീതിയാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ മഴ പെയ്യുന്നതുമില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ ആശങ്കയിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശരിക്കും നെഞ്ചിരുപ്പ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മഴ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മഴയെ ഞങ്ങൾ വകവയ്ക്കാതെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് അങ്ങനെ മന്ദം മന്ദം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാഴ്ചകൾ ചുമ്മാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിബൃഹത്താണ് പ്രകൃതി എന്നുള്ള ദേവത നമ്മളെ കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ യാത്ര ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നവംബർ അഞ്ചിനായിരുന്നു പക്ഷേ ക്ഷമിക്കണം വീഡിയോ റിലീസ് ആവാൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്തു കാരണം അതിന് മുമ്പേ എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച മാത്രമല്ലേ വീഡിയോ ഇറക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഈ തുമ്പൂർ മൊഴി ചെക്ക് ഡാമിൻ്റെ മുർമൊഴി ഡാം എന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ ആക്ച്വലി ചെക്ക് ഡാമാണ് അതിൻ്റെ ഒരറ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്ററ്റത്തോട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു ഒരു ഭംഗി പ്രകൃതി ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ് നമ്മുടെ രഘുനാഥൻ സാറും ശ്രമിച്ച ചേച്ചിയും സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡാണ് ഞങ്ങളും അതിനൊപ്പം തന്നെ എക്സൈറ്റഡാണ് ഒരു വീഡിയോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും ഈ ഷൂട്ടിംഗ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിബൃഹത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിബൃഹത്ത് ഈ കോൺക്രീറ്റ് കാലുകളിലാണ് ഉരുക്കു വടങ്ങളിൽ തൂക്കി ഈ സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കയറി വന്നത് ആ തൂക്കുപാലം വഴി നമ്മൾ കയറി വന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അടിപൊളി സംഭവം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വന്നു ഈ സൈഡ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറ അടുത്ത കാലത്ത് നിന്നും ഭാഗത്ത് നിന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന ആ മലമ്പ്രദേശത്തൊക്കെ നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയും ചെറിയൊരു ചാറ്റിൽ മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ഇത് അതി മനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതി മനോഹരം പക്ഷെ കുറേ സൈൻ ബോർഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴാറ്റുമുഖം പ്രകൃതി ഗ്രാമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്
നമുക്ക് മിസ്സാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു രൂപപോലം തന്നെയാണ് നമ്മളതിനെ തിരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ആ മലയുടെ മേലെ കണ്ടു വെയിൽ പാതി വെയിൽ പാതി മേഘം ഒക്കെ മൂടിയിട്ടുള്ളൊരു രംഗമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് സൂപ്പർ ദൃശ്യമാണ് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കാണാം പാതി വെയിലാണ് അവിടെ പാതി മേഘാവൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അത് സൂപ്പർ ഒരു വിഷയമായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുക തുമ്പൂർ മൊഴിയുടെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടെ ശലഭങ്ങളും ഉദ്യാനവും എന്നുള്ള സംഭവമുണ്ട് തുമ്പൂർ മൊഴി തടയണയോട് ചേർന്ന് ഒരു പൂന്തോട്ടവും കുട്ടികൾക്കായി കളിസ്ഥലവും ഉണ്ട് ശലഭങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് യോജിച്ചതാണ് ഈ പ്രദേശം അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെ ധാരാളം ശലഭങ്ങളെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ ശലഭങ്ങളുടെ പടം പിടിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരും ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കന്നുകാലി വളർത്തൽ ഗവേഷണൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കന്നുകാലി വളർത്തൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഇവിടെയാണ് മുന്തിയ സങ്കരയിനം കന്നുകാലികളെ ഇവിടെ ജനിപ്പിക്കുന്നു ശുദ്ധമായ പാരമ്പര്യമുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് വെച്ചൂർ കാളകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഇവിടെ നല്ല പൈസയൊക്കെ ചിലവാക്കി അത്യാവശ്യം മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുക എത്ര നടന്നാലും മതി വരാത്ത അത്രയും കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ആ തൂക്കുപാലത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്കിവിടെ ആസ്വദിച്ച് നടക്കാം ഈ വീഡിയോ ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് കാണാതിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇത് ശരിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാൻ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ സ്പോട്ടായിട്ടുള്ള ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നത് ആക്ച്വലി ആ സ്ഥലത്തിൽ ചെന്ന് കണ്ട ഒരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കാരണം ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് കാണുന്ന പരിപാടി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ശരിക്കും ഇതിൽ മുഴുകിയിരുന്നുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിൽ പോകുന്ന എഫക്റ്റിൽ നിങ്ങളിത് കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യാത്ര ഞാൻ ലാഭിച്ചു തരാൻ ആണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അത് ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് കണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല പല 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 ആംഗിളിൽ നിന്നും പല പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ തൂക്കുപാലത്തിനെ ഇങ്ങനെ പകർത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ട് ക്യാമറ തിരിച്ചാലും അങ്ങോട്ടൊക്കെ ദൃശ്യഭംഗിയാണ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് താഴോട്ടും മനുഷ്യർ വീ വീണ് പോവാതിരിക്കാൻ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് എല്ലാം ഗ്രേഡിംഗ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മിനി ഷട്ടറും അതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ പോകുന്ന വെള്ളവും എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു മിനി ഷട്ടർ ഉയർത്തി താത്പര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കനാലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ജലം ഒഴുക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ലായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ട് സ്ഥലമാണ് ഫോട്ടോ പോയിൻ്റ് ആണ് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കുറേ കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ തൂക്കുപാലത്തിനെയും ഈ തുമ്പൂർ മൊഴി തടയണേയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ചാലക്കുടി പുഴയെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയൊരു തടയാണെയാണ് ജലസേചന ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് പാർക്ക് കാണാം കുട്ടികൾക്ക് ഇതിരുന്ന് കളിക്കാം പക്ഷേ മുതിർന്നവർ കയറരുത് പക്ഷേ മുതിർന്നവരും ഒരുപാട് കയറുന്നുണ്ട് കയറാ കയറാതിരിക്കുക ഇവിടെ നല്ലൊരു മനസ്സിന് കുളിർമയേകുന്ന കുറേ രംഗങ്ങളുണ്ട് പല 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 ആംഗിളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഈ തുമ്പൂർ മൊഴി ചെക്ക് ഡാമിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പല 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 ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോഴും പല 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 ആംഗിൾ നോക്കുമ്പോഴും അസല പ്രകൃതി ഭംഗിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോ പോലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക മുതിർന്നവർ കയറുന്ന ശിക്ഷാർഹമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കയറരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ
ഈ പാർക്കിലൂടെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നടന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് ഉടക്കിപ്പോയ ഒരു മനോഹരമായ ദൃശ്യമാണ് ഈ കരിങ്കൽ തോണുകളിൽ നിർ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഷെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് ഏരിയ ആണ് ഇതൊരു ഫോട്ടോ പോയിന്റും കൂടിയാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇവിടെ നോക്കിയാലും ഈ തുമ്പർ മൊഴി തടയാനിടെ മറ്റൊരു ആംഗിളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതുപോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാണുന്ന കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുവാനുള്ള പല രീതിയിലുള്ള കളി ഉപകരണങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ കുറച്ചുകൂടി നടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ ടോയ്ലറ്റ് സമുച്ചയം കാണാം അത് നല്ല വൃത്തിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സമുച്ചയമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകാനുള്ള അനുമതിയില്ല അപകടകരമാണ് അത് കാരണം ഇവിടെ നോ എൻട്രി ബോർഡ് വെച്ച് ഒരു മറവെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ പോയി ചാടുന്നത് ഈ തടയണയിലേക്കായിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുകിൽപ്പെട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെടാതിരിക്കുക എഗിൻ ആ ഭാഗത്ത് മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റെപ്പ് കാണാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മേലത്തെ ആ വാച്ച് ടവറിന് മേലേക്ക് കയറി പോകാൻ സാധിക്കും അത് അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കാഴ്ച സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു വാച്ച് ടവർ തന്നെയാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ നിലകളുള്ള ആ വാച്ച് ടവറിന് മേലെ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തുമ്പൂർ മുഴി തടയണയുടെ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അസല വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസല വ്യൂ ആണ് ഏതൊരു പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കുന്ന സഞ്ചാരിക്കും ഏതൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്കും ഏതൊരു വീഡിയോഗ്രാഫർക്കും ഏതൊരു യാത്രികനും ഏതൊരു സഞ്ചാരിക്കും ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലോട്ടും കയറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുട്ടുക്കത്ത പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒടുക്കത്ത പ്രകൃതിയാണ് എങ്ങനെ അത് വർണ്ണിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല ആ അത്രയ്ക്കും നമുക്ക് രസകരമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിവിപുലമായിട്ടുള്ള അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ സമ്പാ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ നോക്കൂ അവിടെ നോക്കിയാൽ എന്താണത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാടാണ് നമ്മൾ സ്വന്തം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് തുമ്പൂർമുടി ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും കാണാതെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് ഞാൻ എല്ലാ പ്രകൃതി വീഡിയോസിലും പറയാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കാണുക സേഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ യാത്ര ആസ്വദിക്കുക അപകടങ്ങളൊന്നും പെടാതെ വളരെ സേഫായി സൗമ്യമായി സഞ്ചരിക്കുക അത്ര എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാറു പറയാനുള്ളൂ എൻജോ ആയി ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ തുമ്പൂർ മൊഴി എന്നുള്ള അടിപൊളി ചെക്ക് ഡാമും അതിൻ്റെ തൂക്ക് പാലവും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തുമ്പൂർ മൊഴിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പിൻ്റെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നിങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മഴയാണ് ഇപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് പ്ലാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിം മാക്സിമം കാണിച്ചു തരാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എല്ലാവരും അത് ആസ്വദിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ